एवरी वन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फ्रेंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट आज हम लोग डी एस डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की क्लास करने वाले हैं डी एस की हमारी क्लास सेवेंटी फोर होगी इससे पहले सेवेंटी थ्री क्लासेस हम कर चुके हैं तो जिसने नहीं देखा एक बजा के गो थ्रू कर ले ठीक है इससे पहले जो भी हमारा चैनल आज फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जो भी वीडियोज आएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको नॉलेजेबल लगता है इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो वीडियोस पहुँचे और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का यूटिलाइजेशन कर सकें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है वो हमारा सिंक्रोनस चेक पॉइंटिंग एल्गोरिथम है आज की क्लास में हम लोग ने डिस्कस करेंगे कि पहले लास्ट क्लास में हम लोग ने सिंक्रोनस चेक पॉइंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिंक्रोनस चेक पॉइंटिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे तो अगर किसी को पता हो तो यू कैन राइट इट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन देट आई नो एंड देट नाउ आई गेट टू नो तो जो भी होगा ठीक है स्टार्ट करते हैं इट अज्यूम्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो बेसिकली इसमें कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिंक्रोनस चेक पॉइंटिंग एल्गोरिथम में यू नो रियलाइज कराई गई जैसे कि प्रोसेस कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन चैनल तो जो प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं मैसेज वो किसके थ्रू करते हैं कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू करते हैं चैनल्स आर फीफो इन नेचर जो चैनल्स है वो फीफो इन नेचर है मतलब फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा तो जैसे फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट इसको लिख लो एफ स्टैंड फॉर फर्स्ट दैट इज इन फर्स्ट एंड देन आउट तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन नेचर तो जो पहले आएगा उसको पहले यूटिलाइजेशन मैसेज एक्सचेंजिंग का मौका मिलेगा एंड देन वो पहले ही निकल के जाएगा ठीक है तो ये चीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ एक लाइन ऑफ रो की तो आपको पता है कि टिकट काउंटर पर अगर जैसे जो पहले आता है तो आया 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 तो उसने सबसे पहले आके लग गया उसी को पहले टिकट मिलता है फिर वो पहले ही एग्जिट कर जाता है जो उसके बाद आया उसको उसके हिसाब से मिलता है एंड देन फिर वो एग्जिट करके चला जाता है तो बेसिकली ये आपका फीफो का रहता है कम्युनिकेशन फेलर डू नॉट पार्टीशन द नेटवर्क तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन फेलर होता है वो पार्टीशन नहीं करता नेटवर्क को द चेक पॉइंटिंग एल्गोरिथम टेक्स टू काइंड ऑफ चेक पॉइंट ऑन स्टेबल स्टोरेज तो बेसिकली जो चेक पॉइंट एल्गोरिथम होता है वो दो तरह के चेक पॉइंट्स लेता है स्टेबल स्टोरेज में जिसमें पहला है आपका परमानेंट चेक पॉइंट और दूसरा आपका है यू नो दिस इज योर टेंटेटिव चेक पॉइंट्स तो टेंटेटिव चेक पॉइंट आपके दो तरह के होता है दैट इज फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज उसको डिस्कस करेंगे पर पहले उससे पहले डिस्कस करते हैं परमानेंट चेक पॉइंट्स क्या होते हैं सो वॉट आर परमानेंट चेक पॉइंट्स अ परमानेंट चेक पॉइंट इज अ लोकल चेक पॉइंट एट प्रोसेस तो बेसिकली एक परमानेंट चेक पॉइंट जो होता है वो एक तरह का लोकल चेक पॉइंट होता है एट अ प्रोसेस एंड इज अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंट ग्लोबल चेक पॉइंट तो बेसिकली एक परमानेंट चेक पॉइंट जो होता है वो एक लोकल चेक पॉइंट होता है एक प्रोसेस का एंड द पार्ट ऑफ दैट कंसिस्टेंट ग्लोबल चेक पॉइंट उस पर्टिकुलर कंसिस्टेंट ग्लोबल चेक पॉइंट का एक पार्ट होता है दूसरा आता है आपका टेंटेटिव चेक पॉइंट टेंटेटिव चेक पॉइंट क्या होता है या आपके बेसिकली जो पार्ट हैं वो आपका सिंक्रोनस एल्गो पॉइंटिंग एल्गोरिथम का ही यू नो चेक पॉइंटिंग एल्गोरिथम का ही पार्ट है तो टेंटेटिव चेक पॉइंट होता है अटेंटेटिव चेक पॉइंट एज अ टेम्परेरी चेक पॉइंट ये एक तरह का ये परमानेंट चेक पॉइंट होता है ये आपका टेम्परेरी चेक पॉइंट होता है दैट इज मेड अ परमानेंट चेक पॉइंट एज ऑन अ सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द चेक पॉइंट एल्गोरिथम ठीक है सक्सेसफुल टर्मिनेशन होता है चेक पॉइंट टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड होता है ख़त्म होता है एज अ चेक पॉइंट एल्गोरिथम the various the, the points are process roll back only to their permanent चेक पॉइंट प्रोसेस जो होता है वो रोल बैक तभी करता है वो अपने परमानेंट चेक पॉइंट्स पर ही रोल बैक करता है आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट द एल्गोरिथम हैज़ टू फेजेस इस एल्गोरिथम के जो आपका यू नो टेंटेटिव चेक पॉइंट है इसके दो पार्ट होते हैं पहला आपका फर्स्ट फेज है सेकेंड इज योर सेकेंड फेज तो फिर फर्स्ट फेज डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेज में क्या है बेटा कि एन इनिशिएटिव प्रोसेस पी आई जो इनिशिएटिव प्रोसेस जो पहला प्रोसेस स्टार्ट इनिशिएट प्रोसेस जो होता है जिसे हम लोग ने पी आई इनिशिएट बोला है प्रोसेस इनिशिएटेड टेक्स द टेंटेटिव चेक पॉइंट पहले वो टेंटेटिव चेक पॉइंट लेता है एंड रिक्वेस्ट ऑल द प्रोसेस टू टेक द टेंटेटिव चेक पॉइंट पहले वो खुद टेंटेटिव चेक पॉइंट लेता है उसके बाद वो सारे प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग भी भाई टेंटेटिव चेक पॉइंट्स लो या टेंटेटिव चेक पॉइंट्स लेने के लिए कहता है ठीक है uh, कि 
यू नो अभी टेंटेटिव चेक पॉइंट लेने के लिए बोलता है तो उसके बाद ईच प्रोसेस इनफॉर्म्स प्रोसेस पीआई सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इनफॉर्म किसको करते हैं पीआई को जो कि जिसने बोला था कि आपको यू नो टेंटेटिव प्रोसेस लो वेदर इट एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट ऑफ टेकिंग द टेंटेटिव चेक पॉइंट तो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक ये एक ये आपका पीआई है जो उसने बहुत सारे प्रोसेस को बोला हुआ है कि आपको टेंटेटिव चेक पॉइंट लेना है रिक्वेस्ट कर दिया अब इसमें से कुछ हो सकता है ले भी लें ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लें और कुछ हो सकता है रिजेक्ट भी कर लें तो फिर वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि वो टेंटेटिव चेक पॉइंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं तो एक तरह से ये कह सकते हो कि मॉनिटर जो होता है क्लास का तो मॉनिटर क्लास के बच्चों को बहुत सारी ड्यूटी देता है तो कुछ बच्चे उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा ड्यूटी ये मैं ये नहीं करूँगी ड्यूटी तो ऑब्वियस सी बात है वही सेम केस है एक बार पी जो है वो आपका बोलता है सबको टेंटेटिव चेक पॉइंट लेने को कुछ ले भी लेते हैं कुछ नहीं भी लेते तो वो अकॉर्डिंग टू ये बताते हैं कि वो ले रहे हैं चेक पॉइंट को टेंटेटिव चेक पॉइंट को कि नहीं ले रहे हैं आफ्टर दैट यू हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट वेन ऑल द प्रोसेस हैज सक्सेसफुल एक्सेप्टेड द टेंटेटिव चेक पॉइंट जब सारे ही प्रोसेस आपके सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं टेंटेटिव चेक पॉइंट को देन द पी आई डिसाइड टू मेक द चेक पॉइंट एज अ परमानेंट चेक पॉइंट अदरवाइज टेंटेटिव चेक पॉइंट इज डिस्कार्डेड तो अगर सब लोग टेंटेटिव चेक पॉइंट नहीं लेते हैं तब पी आई जो होता है प्रोसेस ऑफ इनिशिएट जो इनिशिएट करता है वो डिसाइड करता है कि अब परमानेंट चेक पॉइंट ले करना है या फिर अगर टेंटेटिव चेक पॉइंट नहीं यू नो हो पाता है तो फिर वो डिस्कार्ड भी कर देता है अगर वो सारे टेंटेटिव चेक पॉइंट नहीं लेते हैं तो देन फर्दर मूव ऑन करते हैं तो सेकेंड फेज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंड फेज में क्या है कि दैट पी आई इन्फॉर्म्स ऑल द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन इट रीच एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज तो जैसे ही फर्स्ट फेज की बात की तो जैसे ही पी आई पी आई होता है सेकेंड फेज में पहुँचने से पहले वो सबको बता देता है कि हम लोग अब यू नो एंड ऑफ द फर्स्ट फेज पर पहुँच गए हैं अ प्रोसेस ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्राम पी आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली तो जो प्रोसेस होते हैं जो भी जितने भी प्रोसेस होंगे जिनको रिक्वेस्ट गया था टेंटेटिव चेक पॉइंट लेने का कि नहीं लेने का वो सारे ही प्रोसेस उसी के तरह से यू नो एक्ट करेंगे जिस हिसाब से पीआई उनको मैसेज बोलेगा या उनके पास मैं जिस तरह से पीआई के तरफ से मैसेज पहुंचेगा देअ फॉर ईदर ऑल द नन ऑफ द प्रोसेस एक्सेप्ट द परमानेंट चेक पॉइंट इसी वजह से कुछ या फिर सभी सभी आपके यू नो परमानेंट जो प्रोसेस होते हैं प्रोसेस वो एक्सेप्ट कर सकते हैं परमानेंट चेक पॉइंट को अगर सबने लिया है टेंटेटिव चेक पॉइंट्स के लिए ठीक है उसके बाद आज जो डिस्कस करेंगे वो इसका अप्रोचेस टू द इम्प्लीमेंट रेजिलेंट प्रोसेस है कि क्या क्या अप्रोचेस आपके यू नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजिलेंट प्रोसेस के लिए यूज हुआ तो जिसमें पहला था आपका बैकअप प्रोसेस बैकअप प्रोसेस एंड द सेकेंड इज योर रेप्लीकेटेड एग्जीक्यूशन तो पहला आपका बैकअप प्रोसेस है सेकेंड इज योर रेप्लीकेटेड एग्जीक्यूशन इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं भी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाली हूँ तो वहाँ से आप अच्छे से नोट डाउन कर लोगे सारी चीज़ों को बट इसको अभी ऐसे ही टेम्परेली नोट डाउन कर लो कि आपके लिए थोड़ा यूजफुल हो जाए तो क्लास आज के लिए इतना ही थैंक यू होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स थैंक यू